что же, добрый, добрый, добрый вечер, дорогие друзья, наши любимые зрители. Мы вновь с вами на поле боя Arena for Game Legendary Division, сезон номер 6, и день у нас сегодня тоже 6. Ну и по традиции, по традиции, я представляю также второго моего сокастера, это Максим Чейв. Максимка, привет! Привет, Герман! Привет, дорогой чатик контакты и Ютуба! Всем привет, ребята! Ну что ж, опять легендарочка у нас с вами. На сегодня запланированы не менее жаркие матчи. Ну, я думаю, вы уже видели расписание, не будем по нему несколько раз бегать. Но и карты-то у нас на сегодня очень интересные в первом же противостоянии. Сейчас мы быстренько перейдем к пику и бану. Встречаются бойцы команды Wise а, против команды а, Uprising. Ну и здесь я бы выставил явным фаворитом команду Uprising, с учетом того, как они а, провели последнюю встречу против команды AOXZ. Да, да и Вайса на самом деле тоже немножко сбавили, но об этом мы пока не будем говорить, не будем по Назару не строить настрой, э, расстраивать точнее ребят и... Давайте ближе к пикам и банам. Первый бан от команды Вайс, кстати, сразу же минус ВВГ. Видели они эту карту в лице Апрайзинг, поэтому опасаясь ее, убирают сразу же. Тем более, сами они ее не очень-то идеально играют. Так, ну что ж, следующая карта со стороны команды Апрайзинг — это пригород Багдада. Ну, Багдад у нас вообще как-то не входит в мапул ни одной команды, я думаю, здесь комментарии излишние. Да, деловой центр также убирает команда Вайс, но вот здесь на самом деле могли бы играть эту карту, но как мы видим, все-таки Вайс ее опасаются, не знаю, то ли не готовы они на ней играть, то ли думают, что опрайзники там очень сильные и как следствие минус деловой центр. Далее отлетает карта НП. Интересное решение, в принципе, опрайзинги могли бы показать себя с лучшей стороны вообще на этой карте, да и Вайсов мы там видели, но... Мне кажется, противостояние было бы интересным на, на этой карте, но что-то по ходу дела смущает команду Uprising, и они принимают решение забанить ее. Минус песчанка от команды Вайс. Э -э вот да, ну на самом деле у команды Вайс есть одна большая проблема. Это я вот, вот не знаю, прям сейчас мне это как кулаком по голове стукнули. У них одна большая проблема. У них очень узкий мап пул карт. То есть, да, дефолтный ВВГ, дефолтный ДЦ, но и уже более-менее дефолтный песчанку они вообще не играют. Очень большой минус для этой команды. Здесь на таких пиках и банах, на самом деле, далеко они не проедут. Постоянно будут против них банить пригород Багдада, условно, какой-нибудь там НП, и тут тот же Люксвель. Они будут, точнее, соперники команды Вайс будут банить. Далее отлетает карта Люксвиль со стороны команды Апрайзинг. Но здесь, в принципе, я думаю, комментарии будут тоже излишними. Апрайзинги обходят эту карту, потому что Вайсы чувствуют себя на ней крайне уверенно. Помнишь, мы с тобой говорили то, что команда Инферно на Люксей, команда Инферно на другой карте. Это совершенно две разных тимы. Ну и в соответствии это просто домашка соперника, и Апрайзинги от нее избавляются. Итого, первая карта у нас будет играться убежище. Я так понимаю, это все-таки тоже домашка Вайсов. Дальше у нас метро именно от команды Uprising, скорее всего. И Midtown будет играться третьей картой. Но здесь, мне кажется, тоже эта карта больше Uprising подходит. На самом деле, не знаю, как готовы USG на убежище, но Вайсы имеют хорошие шансы на первой карте. Поэтому здесь... Надо за нее цепляться, надо цепляться и, конечно же, забирать свою, так скажем, карту. Иначе на метро, ну, как минимум, точно, мне кажется, Вайс не справится. Хотя, всякое может быть. Не будем, опять же, загадывать, но команда Uprising довольно неплохо играет эту карту. Даже еще начиная с прошлого сезона, когда они только дебютировали, они даже с грандами не боялись играть этот же э, Маппол в лице метро. Ну и третья карта Металл. Азербайджан вообще, в принципе, очень так себе играет. Да, были респекты, которые отлично играли. Респекты, причем старого образца, которые еще были бикрипами. Ну и сейчас, конечно, игроки не те. Ну, в принципе, тоже опытные парни. И не будем об этом забывать. 18-15. Матч начинается в... В 18.00. Матч начинается в 18.00. Почему мы зритель задерживаем? Мне вот это вот не нравится. 
Ну, ребят, с дисциплиной у нас как-то все прискорбно. Знаешь, уже а, старички дивизиона вроде как такие более опытные ребята. Там а, команда AUXZ и Victus Esports. Да, опять же, вот вчерашний матч возьмем в пример. Ребята быстренько все зачеркали, зашли и начали там, ну, максимум задержка 2-3 минуты. Все отлично. Но здесь четверо игроков пока что у команды Vice. Опять же, какие-то технические неполадки пока что отыграют на живой раунд в вчетвером. Но если они за 5 минут не устраняют эти технические неполадки, будут вынуждены вообще стартовать матч в составе четырех игроков команда Вайс. И, в принципе, это будет еще легче для команды Апрайзинг. Но посмотрим, я закрываю ставки. Ну, как сами сказали ребята из команды Вайс, что у них вот уже пятый на подходе, картинка там прогружается, и значит, скоро он уже прибудет. Возможно, даже он уже в лобби. Поэтому будем надеяться на лучший исход, что все-таки команда Вайс будет играть в пятером против команды Апрайзинг. И ножи довольно легко. Команда USG забирает. Посмотрим, что у нас будет здесь вообще в этом матче в целом. Но я думаю, если бойцы команды Вайс не забирают первую карту к себе в копилку, то на метро у них будет в разы больше проблем. В лице команды Апрайзинг. Апрайзинги, в принципе, играют ее неплохо. Если мы с вами заглянем, так сказать, немного в прошлое и вспомним, как апрайзинги отыгрывали эту карту еще в предыдущем сезоне против тех же бойцов команды Respect, The Nation. Ребята показывали довольно неплохие результаты. Да, где-то терпели поражение, но тем не менее отпор был более чем хороший. Сейчас мы с вами не можем отрицать того, что апрайзинги все-таки действительно набрали обороты и они сейчас... Намного сильнее в целом, как команды, да и каждый скилл у игрока вырос. Так что я здесь команде Вайс не завидую. И, пожалуй, мой прогноз будет таков, то, что если команда Вайс сейчас отдает убежище, то по картам будет 2-0 со счетом, ну, давайте 10-7, 10-5. Вот так я сделаю свою ставку. Ну, а там посмотрим, буду я прав или нет. Ну, вообще, в превью игрового дня, я сегодня с Максимом, опять же, его стейшном общался, он... Очень категорично к этому игровому дню отнесся. То есть он абсолютно на все матчи поставил 2-0. 2-0, допустим, здесь, да, что команда Прайзик выиграет дальше. Там играет у нас, это третья карта, по-моему, Атрибутс. Против кого-то я уже там, честно говоря, не помню. Ну ладно. Пока... Да, точно с плейнгом они поставили 2-0. И второй матч тоже там 2-0 у нас закончится. Ну, не знаю, это все посмотрим. Пока у нас первый матч, первый раунд и первая карта. Ну, поехали, дорогие друзья. Что же, у нас драйв сразу же на прокиде, на лонг. Олеся сюда будет выбегать. Олеся энтри фраг оформил и загнал команду вайс в тупик. А вот пон, -пон размен неплохой сейчас оформил. Но пока что ситуация на карте 4 в 4, и Помпом -пом попытался зайти через мидл, но там вакуум останавливает его гранаты, и оттуда есть минус на драйва, выход с коннектора, ну а Леся тут один закрывать, вот это посыпались, вроде был проход такой неплохой, коннектор плюс лонг, но здесь достаточно было всего двух игроков команды Апрайзинг, которые моментально все это дело прикрыли, 1-0. Так, смотрим за парадоксом и командой. Вновь э, сейчас, наверное, будут пытаться занять мидл. Сразу же им хаешки отбрасывают на аркаду, дабы не успели занять ключевые позиции. Парадокс остался родовым. Кстати, это, конечно, хорошая новость для Апрайзинг. Но смотрим дальше. У нас Олеся будет прожимать, что ли? Да, он хочет прожать лонг. И не смущает его абсолютно ничего сейчас. И там драйв находит энтрифраг. Но здесь очень агрессивно начал действовать Пом Пом. Вообще не понял, зачем он это сделал. Еще и Никитрон вылетает на коннектор. Есть минус. Олеся топ-1 дабл кил. ой 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 ой, -ой. Ну что вообще сейчас происходит? Почему такая неслаженная атака со стороны команды Вайс? Зачем этот выпад был по одному с коннектора? Ребят, ну вот вышли вы с узкого пространства, так пушьте вдвоем. Вышел сначала Пом Пом, получил по шапке от драйва. Потом выходит э, у нас... Халдрога вроде бы, да? И его закрывает Никидрон. Ну, зачем? Ну, здесь Никидрон с вакуумом. В совокупности будут закрывать мидл. У нас, кстати, трайф опять находит энтрифраг. Олеся получает в голову от Блуда. Есть паритет по выжившим игрокам. Но Блуд там, кстати, очень битый. Ему, наверное, стреляться с драйвом здесь вообще не стоит. Учитывая драйв в хорошей форме вообще сейчас находится. А вот в спину Блуд вылетает. Здесь Никидрон его слышит. И вот такой вот фраг Никидрон оформляет. Ну, бомба на Б. План 2, 3 в 4. Выбивание. 
Ну что ж, сейчас надо будет, мне кажется, команде Апрайзинг как-то скооперироваться вместе, ударить а, сразу же по своему сопернику под позициями бомбсайта. Но Помпон играет пока что на сейве, Никидрон и Драйв пойдут как раз-таки через шорт. Но Никидрон справляется самостоятельно с Помпоном, тем временем проблема у Вакуума. Вакуум ставит пачку, Халдрога остается один, но и Никидрон также отправляет его в таверну за своими тиммейтами. Счет на табло загорается 3-0. Бойцы команды Uprising крайне уверенно проводят а, начало ну, первой да, половины. Нет, три раунда уже у них в копилке. И в принципе за все эти три раунда мы с вами не, не увидели какого-либо противостояния со стороны команды Wise. Да, действительно, все три раунда улетели вообще просто в соло для USG. И посмотрим, чем этот раунд у нас запомнится. Ну, пока дефолты играют свои команды Wise. Олеся идет прожимать. Олеся, кстати, может и Понпону в спину здесь выйти. Так-то будет опасно. Ну и пока ему вообще никто не выходит. А вот драйв поджал, тем не менее, лонг. Забрал одного. Парадокс. Два хп остается, но убивает Олесю. Тем не менее, вакуум будет один пока что играть. А тап лента. Парадокс коннектор. Экспоуз на ланге. Хаешка хорошая, но успел, успел спрятаться в вакуум. Но сейчас, в принципе, довольно неплохой раунд идет для команды Вайс, но главное не проспать это преимущество. Парадокс может встретиться с Никидроном, и эта встреча явно не пойдет ему на пользу. У него 2% здоровья. Но и Никидрон поймал хаешку, принимает решение отойти на мид, и это решение было правильным. Закрывает Парадокс, отлично. Заход под б сайт все-таки у нас имеется. Хоски уже находится под позициями песков. Здесь Помпон будет в упоре принимать. Есть выпад от Помпона, минус даблкил. Помпон довольно неплохо, и вакуум остался один против троих. Да, ну и, конечно, для Вакуума крайне тяжелый раунд сейчас. Там абсолютно фуловый два игрока. И Понпон -пон на половину хелсбара потерялся. Но Понпон -пон делает еще третий минус в этом раунде. Первый раунд в атаке. Есть у команды Вайс, но, как мы видим, все-таки под б плент есть какие-то заготовки, которые роляют. И, возможно, мы увидим повторение. Но там сейчас Олеся, наверное, чуть поздержнее себя будет вести и не будет как-то прям Рияна Аркадий. Хотя, говорит, ты чего, Герман, ну, да. что говоришь-то? Идет еще, еще пуще, еще дальше. И здесь Блуд получает под себя хаешку. Ну и Олеся занимает уже... Ну это просто уже все, это не контрится такое дело. Втроем не закрыть одного соперника на длине, но, ребят, ну так нельзя. Предыдущий раунд у нас был, в принципе, сыгран только на ошибках команды Апрайзинг, то что они полетели вот так в аркаду. Но теперь аркаду удается, причем удается с лихвой, и тут вообще без комментариев, как Апрайзинги развалили. 4-1 счет на табло, и... Если так все пойдет, мы увидим с тобой довольно быструю и крушительную первую половину. А там, кто знает, на смене сторон, мне кажется, уже не вернутся вайсы. Ребят, дай, будет, дайте, пожалуйста, на трансляции фидбэк. Все ок или подлагивает чуть-чуть? Заранее спасибо. Ну и, кстати, да, казалось бы, да, вроде в предыдущем раунде не должно было быть аркады за счет того, что вайсы все прочекли, да, из-за э, счет ошибок своих. Соперников они забрали первый раунд в атаке. Но нет, еще пуще пошла аркада, и еще более нагло действовал Олеся и команда его. И опять же, это окупилось. И окупилось, причем очень даже хорошо. Ну и сейчас медленный раунд. Плод забирает одного, он по моментальной размею. Ну, отлично, вскрываю. Снова, кстати, б плент И надо здесь перетягиваться под А уже. Да, это, кстати, А плент был, прошу прощения. Ну и Никидрон с Хоски вдвоем. Ну что ж, посмотрим за выбиванием, как они справятся сейчас вдвоем против пятерых своих соперников. Откид Хаен на мид, тем временем Коски байтит на себя уверенно своих соперников. А Халдрога закрывает лонг, и Никидрон, по ходу дела, не начекает. А нет, может, может начекать, но зря. Халдрога ставит по нему хэдшот, Хоски остается один, выходит на мидл. Но по нему летит дамаг и моментально истекает весь его халсбар. От блуда залетает хэдшот на Хоски, и счет на табло загорается 4-2. Слава Куликов, если у тебя подлагивает, можешь перейти на YouTube, там вроде должно быть по легче, потому что там не так сильно кушает интернет. Это, скорее всего, из интернета проблемы. Так, ну и Никедрон занимает вплотную выход под боковую. И здесь пока никого нет. Опять же, медленный раунд, исполнение атаки. Олеся закрывает у нас выход с коннектора. На ланге снова экспоуз против драйва перестрелка. И пока она не совсем удачная. Драйв там очень хорошо мансует также против гранаты. Сюда также блуд направляется. Тоже отличная хаешка на пирамиду. И 37 хп остается у экспоуза. 
Ну что ж, там пока что Олеся очень агрессивно играет под позиции Милангавсу, пытается выйти, но его забрасывают хаешками, летят три пайры, от блуда залетает уже open фраг. Вакуум не заставляет долго ждать своего соперника, находит размен, здесь же Понпон минус на Хоски, сбривает драйв своего соперника, и ситуация на карте 3 в 3, но по Халсбару пока что немного просели апрайзинги, и моментальная ротация под позиции б сайта. Халдрога уже находится на позициях Зиги, Никидро он будет закрывать эту позицию. Сотни на Халсбаре, заход через окно под бомб Сайт Никидрон, моментальный минус на Халдрога И пока что э, не в самой выигрышной ситуации бойцы команды Вайс Ой-ой-ой, Драйва здесь вообще не ждал экспост И парадокс остается один в три Ну, собственно говоря, шансов, конечно, кот наплакал Но, тем не менее, они по-прежнему есть, пусть и призрачные Никидрон, Вакуум и Драйв втроем На песках уже находится у нас товарищ Вакуум и Парадокса слышал он или нет? Походу, да Ну еще двоих надо как-то забрать, но там просто-напросто перегораживают. Здесь может Никитрон отхал... отхалживаться сколько угодно. Ну и бомба идет минирование. Ну и на машине пытается сыграть, но довольно безуспешно для парадокса. Слушай, это 5-1 и какой-то у нас раз... Ой, 5-2 и какой-то разгром, да. Ну, пока что два раунда еще есть в запасе команды Вайс. Они еще не все сказали, но опять же будем смотреть, смогут ли эти два раунда забрать они. Если они их забирают, то можно сказать, что первая половина удалась для них довольно неплохо. Ну, а если же мы увидим с тобой счет на табло 7-2, то это будет крайне прискорбно для Вайсов, да и для всех их болельщиков. А драйва, open фраг на экспосу, да, опять же аркада на позиции Ланга которую не смог сдержать сейчас экспосы. Там Блуд попытался ему засаппортить, но моментальная перетяжка обратно под бомб сайт со стороны команды Апрайзинг. Парадокс отыгрывает в районе коннектора. Там Олеся играет закрывающего. Ну и пока что как-то неопределенно выглядит у нас атака. Куда идти, с кем сражаться? Ну там Блуд попытался с пирамиды по драйву как-то поработать неплохо. Но ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вакуум неужели не прочекал? Да, он не прочекал за двери фон фона. И это проблема. У драйва огромные проблемы. Парадокс выходит его закрывать и делает это довольно успешно, оставляя Хоски в соло. Ну и Хоски идет уже сюда на машину, видит своего одного соперника. Ну и со всех сторон его буквально расстреляли. 5-3, последний раунд первой половины. Ну что ж, этот раунд также надо реализовывать команде Вайс. Сейчас прошли за счет меда вообще, за, за счет того, что Вакуум не зачекал своего соперника. Но где гарантии того, что бойцы команды Апрайзинг в этом раунде не допустят той же самой ошибки. Вайс отыгрывают по идентичному сценарию. Опять же, Экспосы пытается выйти на позиции Ланга, поймать своих соперников, которые выходили на аркаду. Но из этого ничего хорошего не выходит. И Экспосы сейчас очень сильно рискует своим хелсбаром. Зачекал его Олеся, откид хае, и 53% здоровья остается у Экспоса. Тем временем Парадокс байтит на себя под позициями Коннектора. Четверо игроков команды Вайс находятся в районе Аплента, там же находится Open фраг, ну и скорее всего пойдет атака именно на эту позицию. Да, и через Коннектор Парадокс как раз будет выходить, и на лонг выходит уже у нас вся остальная бригада команды Вайс, забирают Олесю и забирают также Вакуума. Все, это один минус только от Хоски, и Ники Дрон один в четыре. Сейчас плюс ко всему кладут, кладут смог на перетяжку, и бомба будет бомба довольно быстро установлена. Да, ну и посмотрим, что сможет у нас противопоставить четверым игрокам Никидрон. Хорошая хаешка за машину падает, но эта хаешка была читаема. Ну и да, просто идет расстрел, и это 5-4 с минимальным преимуществом, а праздники берут оборону. Молодцы, собрали все-таки вайс. Но посмотрим, как теперь атака пройдет вообще, в каком ключе со стороны команды Апрайзинг. В принципе, парни довольно агрессивные, их сложно удержать на месте даже в обороне. Ну и сейчас они должны просто лететь под позицией того или иного бомб сайта и открывать их. Но опять же, какова будет оборона, как будут отстреливать своих соперников Вайсы, какие позиции они будут избирать. Да и вообще, какой стиль игры, будет ли также он... Аркадным. Ребята постоянно будут выходить на лонг, там, под позиции мида, аркадить шорт. Или же просто будут занимать свои позиции и отыгрывать именно от них. Сейчас посмотрим. Так, ну что ж, поехали. Сейчас повысим немножечко битрейт на трансляции до трех с половиной тысяч и посмотрим. Может еще лучше станет. Так, ладно. Смотрим, дорогие друзья, медленный раунд, опять же, от Апрайзинг сейчас э, не торопится сразу всей бригады выходить по длину, либо там куда-то еще. Экспост прожимает позицию под мостом сейчас, никого пока не находит, а вот Олесю, Олесю уже надо было находить, ну как так-то? Но выходит в спину, зато другим игрокам, которые на пирамиде сейчас даже не понимают, 
Что с ним происходит? Блуд забирает первого, Экспол забирает второго, и третьего забирает Парадокс. И, ну, прям совсем как-то плохо стали дела у команды Апрайзинг в этом раунде. Да, и пока что без одного минуса даже. Начинали, в принципе, довольно бодро вообще первую половину. Казалось бы, то, что доминация со стороны команды Апрайзинг неизбежна, и там ребята будут просто издеваться над своим соперником. Но, как оказывается, нет. Вайсы отыгрываются, причем отыгрываются довольно неплохо. Драйв пытается отстрелить сейчас парадокс, но там и экспосит был, если что, на подходе. И это пятый раунд в активе команды Вайс. Счет на табло 5-5, они достигают паритета. Ну и сейчас как-то Апрайзинги очень халатно отнеслись к чеку спины вообще, за что их и наказали Вайсы. Да, отличное начало. Ну и 5-5 в итоге на табло, с абсолютно чистого листа начинается весь этот матч. Продокс, uh, видимо, агрессивно, да, через коннектор будет выходить сейчас uh, на аркаду. Да, но здесь Олеся готов, готов был к этой аркаде, но так или иначе он погибает. Uh, Никидром попытается, наверное, все-таки с меда выйти на пески с плитом со своими тиммейтами, но на песках здесь будет понпон. И надо поторопиться, уже один игрок остается, ну и здесь вообще без шансов. Очередной раунд для команды Вайс. Ну, так скажем, прогресс имеется. Олеся нашел один минус, в отличие от предыдущего. Но этого недостаточно. Ребята, что-то вообще ничего не получается сейчас в атаке со стороны команды Апрайзинг. Принимает решение выйти на позиции Б сайта фастом через Зигу. И есть информация уже по Понпону. Сотня у него на холсбаре. По-прежнему он стягивается обратно под бомб сайта. Здесь уже четверо игроков команды Апрайзинг. Они просто идут выжимать своего соперника, но пока что это слабо получается. Один минус только от вакуума. Здесь еще падает экспосит. Ну ладно, Олеся находит два минуса. И теперь ситуация по игрокам 3 в 2. Ну что же, дорогие друзья, 3 в 2. И Блуд вместе с Парадоксом. Но тяжеловато им будет хорошая позиция занимать коски команда. Хорошая хаешка под одного, но и размены неплохие тоже. Тем не менее, Блуд очень битый. Под него кладутся хаешки, взрывает одного. Ну и Парадокс здесь, походу... Не успевает даже разминировать. Хотя, если заберет одного и второго, то да. Но Олеся говорит обратно. 6-6. Олеся вообще выложился для своей команды на данный момент э, на 200, а то и 300 процентов. Квадрокилл в его исполнении, как бы это странно не звучало, Олеся уже выложился. Ну, что поделать, ладно. А, возвращаемся к игре. Опять же, выход на позиции шарта и, походу, абсолютно идентичный раунд играют бойцы команды Апрайзин. Ну, а здесь парадокс находит на аркаде минус по Олесе. Но дальше лезть не надо. Нашел минус и уходи. Хороший темаш также еще с гранаты прилетел по драйву. Ну и вот... Размены есть от Никитрона и от Хоски. И теперь в Бэплэнту остается только Понпон. Но здесь Халдрога также уже на хилпу поспевает к своему тиммейту. Драйв его разменивает. И не торопится в дом запрыгивать Хоски и Драйв. А вот Драйв запрыгнул и не прочекали. Не прочекали Плент. Не думали, что здесь еще как минимум один игрок находится. А там еще и Блуд приходит э, через боковую. И Хоски по ходу погибает. Да, тем самым Никитрон остается один в два. Ну что, потащит ли этот клатч раунд? Ну, я думаю, то, что у него шансов-то, в принципе, нет. Выбора нету. Надо тащить в любом случае, иначе команда Апрайзинг а, начинает немного уступать своему сопернику. И здесь а, двое игроков команды Вайс сейчас прекрасно понимают весь груз ответственности, который лежит на их плечах. Никидрон занимает довольно необычную позицию для обороны бомб сайта. Выходит на коннектор, где Пон Пон моментально сбривает ему весь холс бар. Ну что ж, это еще один раунд в активе команды Вайс, и счет на табло загорается 7-6. Тяжеловато. Тяжеловато приходится пока команде. А прайзинг на смене сторон. Но... Бомба деактивирована. Тем не менее, никто не говорил, что будет легко. Но посмотрим, что еще противопоставит. Еще довольно много раундов играет на второй половине. Ну и смотрим дальше. Драйв. Выход будет сразу, видимо, под боковую. Либо контроль меда от аркад. Аркады нету, но есть хорошие гранаты. В это время понпон у нас... На Зиге, здесь его никто не напрягает, но парадокс энтрифраг у нас оформляет, тем самым длину оставляем без кого-либо из команды Апрайзинг. Ну туда подтягивается теперь Хоски, и двое игроков команды Апрайзинг находятся в районе коннектора. Будет ли выход под позиции Аплента, там отыгрывает сейчас Блуд и Парадокс, если вместе сыграют в Апрайзинге, то могут вполне задавить. Но пока что Парадокс стянул весь свой вектор внимания на соперника Хоски, ну и здесь же Блуд успел поставить пачку, Экспосет подтягивается на холпу, выход с коннектора от Ники Дрона, есть минус, минус и Экспосет находит моментальный размен, но Олеся не простил. Моментальная карма залетает также и по Олесе. 
позиции от Понпона остается один драйв у нас, у которого сотни на холсбаре. И выход под позиции Аплейнта вновь будет в его исполнении. А по ходу дела Вайсы думают, то, что это будет Аплейн. Ой, Бэплейн, прошу прощения. Ну, сейчас за этим мы посмотрим. Тем не менее, у драйва есть неплохие шансы на взять этого раунда. Халдрога, по он правильно делал, что никуда вообще не аркадит сейчас. Просто ждут своего оппонента. Ждут его дальнейшего решения. Да, ну и решение довольно... Верно. Поставить бомбу и уйти, наверное, на длину. Хотя драйв принимает решение играть непосредственно с планта. Будет принимать лесенки вот эти правые, когда сейчас будет сюда Понпон, либо Халдрог заходить. Но на Неждан пытается сыграть он. Можно, на самом деле, даже вот сюда в упор встать. Но если он сразу не заболевает первого, то это будет Габелла. Ну да, все по нему есть информация. Кладется Хаешка, но Хаешка в молоко и тем самым дарит ран команде Вайс. Это уже 8-6. Вот так вот, казалось бы, то, что Вайсы находились э, в одном раунде отставания, а теперь два раунда преимущества у них, молодцы, действительно. Неплохо собрались, хорошо подготовили эту карту, ну и как-то апрайзинги не выглядят на, на тот уровень игры, который они показывали на э, предыдущей неделе вообще, как они играли. Сейчас они просто начинают сыпаться, причем довольно легко. Опять хаешка от Экспосада, и вновь на эту хаешку наступает игрок команды Апрайзинг, это же Хоски. Олеся Туп-1 пытается закрыть за собой выход коннектора, там Парадокс играет очень агрессивно, 44% хелсбара у него остается. Олеся идет выжимать, отлично, есть минус. Блут остается один на сейве, есть от него фраг, и далее Пом-Пом подлетает на хелпу, Экспосад закрывает теперь Аплейн. Но надо задавить Экспосад. Ну куда вот? Ну... Но... Без комментариев. О, все, без комментариев. Да. Ну это зачем уходить сейчас было с коннектора? У тебя есть инфа, что твой тиммейт идет по лангу. Запушили их способов, все, поставили бомбсайт, ждите. Зачем ты вышел почти с коннектора и вернулся обратно на мост? Для чего? Ну, видимо, контроль позиции хотел какой-то сделать. А вот Никидрон неудачно десантируется на центральную часть карты, тем самым подарив Миссия команде Вайс девятый раунд, а это значит. Три мап-поинта за азербайджанским коллективом. Ну, вот так вот. Назло всем предсказаниям. Команда Вайс. Команда Вайс крайне близка к первой взятой карте. Парадокс снова аркада коннектора. Неугомонный какой-то парень. У нас э, драйв будет в соло отыграть, отыгрывать под боковой. Там Халдрога и Понпон. Ну, Халдрога будет играть непосредственно на прием секрет рума. Пон-пон синий вверх и получает по голове от драйва. Преимущество есть в одного игрока, ну а дальше вакуум вроде как вместе с Хоски хотят отыгрывать на ланге. Но куда пойдет остальная вся команда, Олеся закрывать будет мидл, а там блуд очень качественно стоит за дверьми. Ну и а так то вроде под б план перетягивается. Ну а там один халдрога к нему подтягивается, также сейчас парадокс, но хватит ли этого для обороны, сейчас посмотрим. Олеся первым же делом увольняет парадокса и вакуум добирает блуда. Заход под позицией бомбсайта уже имеется, халдрога попытался еще отыграть на сейф, но также драйв поставил ему пулю в лоб и вакуум без каких-либо проблем разбирается с экспосудом. Ну что ж, вроде наконец-то стали отвечать о прайзинге, но не поздно ли, ребят? Так, ну и на самом-то деле, вот все раунды, которые неплохо более-менее получались у Апрайзинга, они были под Бэплэнд. Есть, наверное, какой-то смысл продолжать напор под эту позицию, иначе команда Апрайзинга как-то не имеет права уже на ошибки. И следующая ошибка будет стоить им этой карты. Так, Хоски. Перестрелка с Блудом, там уже и Вакуум подтягивается на хелпу. Парадокс по-прежнему с Олесей там на коннекторе выясняет отношения. Сюда же еще экспоз приходит с понпоном закрывать мидл. ой 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 Здесь Олеся ставит хедшот, понпон на размене, но выход под Халдрога. Халдрога забирает первого, Никидрон попробует как-то его разменять, ну и разменивает абсолютно другого игрока. Минус понпон, и там еще и минус по Халдрогу, вот так дал. Очень, очень неплохо отыграл у нас сейчас Никидрон, но от Блуда есть размен по Хоске, тем временем Вакуум забирает Блуда, парадокс остается один, выходит на лонг, но у Вакуума теперь есть информация по сопернику, будет э, стягиваться через позиции Тиспауна под Бесайд, а там Никидрон должен был уже ставить фугас, но пока прочекал на наличие соперника, кто-нибудь может э, здесь рядом засел, может парадокс поблизости, но парадокс принимает решение уйти на мидл, и сейчас, мне кажется, Никидрон должен будет услышать своего соперника, а он с ним встретится сейчас лицом к лицу. Хаешка, и... хорошая. Всего доброго, парадокс, до следующего раунда. И этот раунд, кстати, возможно, будет, опять же, решающим для команды Вайс. Если они его забирают, то победа. Если команда Прайзинг берет вверх, то это 9-9 и первые дополнительные раунды на сегодня. Экспост будет аркадить вместе с Понпоном выход на мидл. Ну, а в это время Блуд 
Закрывает у нас позиция Аплан. Да, ну все довольно по дефолту. Оборона, вот экспост. Ой-ой-ой, быстро на экспост. Да, быстро на экспост. Да, там на пирамиде два игрока и вакуум. И Хоски. И забирает одного, но по размен от Хоски должен быть. Ну, должен, да не обязан. Экспост убегает. все-таки убегает. А там драйв идет его закрывать, но не успел. Да серьезно, ну заберите вы его. Сколько можно здесь еще хилиться, дожить. Да, от Хоски есть минус. Ситуация на карте 3 в 3, но по Хоски также залетел дамаг. Тем временем Понпон играет через мидл. У него здесь дуалы. И если пойдут через мост, то могут возникнуть определенные проблемы у игроков команды Апрайзинг. Но пока что по ходу дела Вектор атаки выбирается Аплейн, где на страже порядка один блуд. 85 процентов здоровья у него есть, но мне кажется, сейчас это из... Окей, не исправят. А там еще и Олеся сидит, а Олесю прочекал тоже, но Олеся делает неплохой фраг, но опять же это один в два для него. По понпону можно поработать, поработать довольно неплохо, но 19 хелспоинтов остается у игрока команда праздник, также кладется хаешка за бутылку. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что поставил Олеси сейчас, ну там пытается его Понпон всячески задавить, знает информацию, что немного хп, но и у Понпона также 39 остается. Прыгает, прыгает, но надо как-то сыграть ему на бомбу. Олеся, ты прям в упоре стоит, Олеся, хэдшот, да ладно, как это нереально, боже мой. Успешно. Что вообще происходит сейчас на карте? Сначала просто слить вообще все в салатину, просто закопать самих себя, потом вылезти, довести до допов. Но сейчас посмотрим, что будет на дополнительных раундах. Я не знаю, как, конечно, это делают бойцы команды Апрайзинг. Но, видать, все-таки на протяжении всех раундов, пока они получали пощечины от своего соперника, ребята обсудили, что у них идет не так, приняли решение, как надо атаковать, и начали все таки играть, но тем не менее, то, как они отыграли, так сказать, первую половину, второй половины этой карты, было просто ужаснейшее. Я думал, здесь все, победа команды Вайс, но потом все-таки очнулись, молодцы. Да, ну что же, три подряд раунда, три подряд мапоинта отбили о праздники у своих оппонентов, но почему раньше тоже так тоже, да, не получилось у них. Видимо, как-то очень поздно пришли к общему знаменателю, как же им все-таки следует играть за атаку. А так у них все шансы были, в принципе, и в основное время закончить, но Команда Вайс подвергла себя большому риску. Ну и сейчас Хоски. Перестрелка с экспозом. Там вакуум приходит также с моста, делает размен. Халдрога будет чекать выход на... Точнее, с боковой. Там драйв уже тоже готовится. Выходить с темки. И там и Никидрон будет еще плюс ко всему. Подтягивается еще и вакуум. Три игрока под б план сейчас готовятся на выход у Апрайзинг. И пока что этого выхода нету. Но если Помпон сейчас... Ай, ладно, не пойдет в аркаду. Он так уверенно шел к этому окну. Я думаю, сейчас вылетит на аркаду шарта, и тогда у него начнутся проблемы. Но нет, он просто встает в упор у окна, и теперь, если бойцы команды Апрайзинг попытаются пройти, то Помпон их зачекает и сразу же забросит дамага. От Кит Хайе, тем временем Халдрога у нас так же закрывается. Ой-ой-ой, какой заход от Никитрона. Помпон дабл -кил. Третьего не нашел. Вакуум есть минус. Также падает информация по Халдрога. Парадокс забирает Талисю Туп-1. Ситуация 3. И никуда здесь не уйдет ни вакуум, ни его тиммейт Хоски, который также уже падает. И это 1-3 для вакуума. Ну, да, попытался перебрить Халдрога. Неудачно. И это 10 раунд провалит. для команды Вайс. Отлично, Вайсы все-таки берут десяточку в свой актив, но тем не менее еще далеко не все сказали о прайзинге. Два раунда у них остается а, на то, чтобы реабилитировать себя. Кит Хайе сразу же под позиции Ланга, но я думаю, надо устроить какой-нибудь фаст, опять же, под позиции Аплента. Я считаю то, что Аплент это очень уязвимая точка под этой позицией. Там можно и через мидл, и через коннектор, и на лонг выйти. Если грамотно все напрячь, то экспос это заходит в спину. Я не знаю, как сейчас вообще с ним не справились, почему ему позволили вообще найти минус, но 4 в 3. В это время Хоски один пока что на пирамиде. И сейчас и к нему подтягивается и Олеся, и Драйв также пока что контролит поджим на коннектор. А продок что идет Аркадий, и был прав. Там, правда, Олеся еще и Олеся тоже погибает. Вот тебе на. Драйв остается вдвоем с Ники Дроном. Выход из-под коннектора. Уменьшается ли успехом или нет? Причем э -э, нужен саппорт в виде Ники Дрона при выходе на пески, чтобы с песков как раз таки драйва не убили. Но и тяжеловато. Тяжеловато парадокс работает сразу на две позиции. И через проход на мидл, и через проход на лонг, и на коннектор. Какой? На три позиции работает парень. 
А в это время его два тиммейта контролят выход на Б. И, кстати, по нике дрону сейчас может быть лютая инфа. И Пон-Пон погибает. Размен будет ли? Патроны кончились у ники дрона. Ты смотри, как он живет, а, да как он живет, но Халдрога все-таки забрасывает по нему летальный демаж. Драйв остается один в районе коннектора, Парадокс уже нашел своего соперника, при фаером пытается его забрать, но ничего не выходит, здесь вылетает же драйв, есть минус, и вовремя подоспел Халдрога на мидл, и в соответствии это уже одиннадцатый раунд в активе команды Вайс. 11-9, счет на табло, ну и надо хотя бы один-то раунд на первой половине допов забрать. Ну... Возможно, заберут, но опять же, да, вроде как-то все работало, работало, и в один прекрасный момент это работает. Перестал. Аркада коннектора от парадокса. Отличная граната от него, Халдрога. Теперь запирает еще и драйва. Ну, все, прожали здесь, конечно же. Очень важные позиции парадокса его команда. И прожали также еще и боковую, откуда выйдет Хоски. Ой-ой-ой, Хоски-то как слева находится сейчас. Парадоксу надо было чекнуть. Но парадокс понимает, что и справа есть еще игроки, поэтому. Олеся его сейчас начекает, походу. Олеся его начекал, но слишком поздно. Там еще и Никидрон имеется. Но Никидрон все-таки у нас выходит за спину Парадокса. А Парадокс, походу, дело знает что-то о своем сопернике. Экспосад идет на аркаду Ланга. Вообще ничем не был подкреплен этот парень. Саппортов не было. Парадокс принимает решение уйти на коннектор. Но здесь же Никидрон вылетает за спину и наподдавал под затыльников своему сопернику. Понпон остался один. Под аплентом будет выходить на лонг. Вакуум и Никидрон закрывают эту позицию. Но сейчас преимущество, численное преимущество на стороне команды Апрайзинг. Чего они ждут? Почему до сих пор не определились с вектором атаки? Как же так, не чекают э -э, моментально. Слушай, а здесь... А здесь... Халдрога угадывает направление атаки! И, и это было опрометчивое решение от команды Апрайзинг. Но Никидрон по-прежнему эту ошибку может исправить путем установки бомбы и взятого раунда. Но посмотрим, все таки сможет он или нет. Халдрога опять угадывает Халдрога. Халдрога реально какой-то очень мозговой парень. Мозговой центр, наверное, команды Вайс. Ну и сейчас Никидрон выходит наверх КТ спауна, спускается, будет уже сейчас занимать плен, а Халдрога его... Ой-ой-ой, это же тоже за тайминги-то такие. И Халдрога, батя, ничего не скажешь. Ну, я, если честно, сейчас не понял, зачем вообще надо было уходить с плента. Он, наверное, думал то, что все, по мне упала инфа, и пойду-ка я на Б. Но... Да нет, там ошибка была вообще в том, зачем два игрока ушли вместе из под Аплента, они сделали минус. Даже если бы там как раз таки последний оказался, можно было бы просто смело выходить на размен. Но не получилось, не срослось. И сейчас у нас э, дальше еще одна серия допов. Но опять же, команде Вайс нужно забрать один раунд из трех, чтобы победить на карте убежище и дальше уже перейти к метро. На метро, конечно, я думаю, тоже уже будет интересно. После вот такой первой карты неплохо попадают э, команда Вайс. Ну, а здесь пока могу отметить разве что, наверное, Олесю, который очень хорошо попадает. Ну, прям очень хорошо попадает и пожалуй, является самым главным, так скажем, фраг-лидером. Никитрон вакуум тоже попадает, но ну, вот прям Олеся выделился знатно. Ну что ж, смотрим, как будут отыгрывать в атаке бойцы команды Уайса. Опять же, выход на лонг, но Олеся и Драйв принимают решение выйти на аркаду. А там экспосы закрывают. Ой-ой-ой-ой-ой. Это было очень обидно сейчас для Олеси. Есть минус. Драйв остается один. Ему нужна холпа. Холпа будет в лице вакуума. Парадокс проходит коннектор, ставит хэдшот и все ведет к тому, что Уайсы могут забирать этот раунд. Да, здесь еще с меда должен кто-то выйти, дать подкрепу команде Вайс, но нет, все уходят через лонг, абсолютно все уходят через лонг, ну и, кстати, не торопится выбивать эту позицию, парадокс находит на перетяжке своего оппонента Хоски и хорошее хае, не задевает все-таки своего оппонента, да, ну и остается последний Никидрон, который здесь уже абсолютно ничего не решает, и это 13-9 за командой Вайс, вот тебе и первая карта.